。忙碌生活，他们用美食为上班族提供一日能量。冬天的洛洛，可以到冬天之前，我可以起早贪黑。他们成为城市美食的良心和灵魂。六年派发二十万份，他的食物填补了老人和流浪者缺失的温暖。希望能够多的人到位啦。一日三餐，最普通的才最珍贵。老广的味道之三餐。天还没放亮，早起劳作的人们已经各就各位，为理想奋斗，为一日三餐奔波。凌晨四点半，摩托车的轰鸣声一阵一阵的划过大街。魏一才带着妻子准点回到自家小店，八年如一日的坚持。只为给街坊们提供一顿地道美味的早餐。老婆，来，一齐拎着，拎好未？我话你作料啊！啊，老板，今天来了。好。不好哎，这好路。嗯。刚接过手的新鲜猪红。正是魏一才的镇店食材。八年来，夫妻俩就凭着一碗猪红汤，收买了一大批食客的胃。要制作一口让食客回味的猪红汤，绝对是一个技术活。过滤、调制盐水、混合、快速搅拌、凝固、切件儿、烹煮，每个环节都需要精准的技术和时间支撑。挑掉里面那些碎的，挑那些完整的，一桶猪血做到来，真正成品也是增加几成的。哦，老婆，我来调起哦。啊、哦，买几个德心德内，要把水先，啊，放滚下。啊，我调起。魏一才早上的任务是先处理猪红，然后马不停蹄地赶往市场，抢购猪红汤的配料。绑青呢，主要要看这个肉的鲜亮度。它这样就是那个新鲜健康的猪，早上刚杀的，而且呢，这些它带的那个瘦肉比较少。这样呢，吃吃起来的口感跟吃就比较好一点。那猪肝呢，健康的猪的猪肝吃起来是很好吃的。这个猪肝是属于健康的那种，它的表面很光滑，光滑，而且那个颜色啊，带有没有那么红的色，而且呢，它不会深一点一点。反过来呢，它也是很漂亮的，不会说是深红色哎。这肝就很健康了。精挑细选，通过观其颜色，魏一才就能快速、准确的分辨食材的优劣。装好了肉，魏一才一刻也不愿意在市场里停留。他要立刻赶回店里，用最短的时间把新鲜配料切好。切肉也考验刀工，顺着猪肉的纹理，快刀薄片。切出来的猪肉肌理通透，能够保证下锅时火候的把控和烹饪出的口感。切好的配料放入冰柜保鲜，完成了配料的准备工序。魏一才用了不到十分钟的时间，就出现在了附近的菜地里。
你都在生，都在生。比较好吃啊！哎，我无人做，人袂好解，我就着袂啊辣，我就比人家食解。是。过后，较上好，食解也无无药，甲好注意清气，像一年三样，也是清气。做珍珠的菜多少？这道生来好。无无药，甲落土啊。这个主要等等系菜无落，也是无落花农药。我无山落来，土十杯。哎，土十杯呐。是啊，遐话葡萄诶，无用你就系菜诶。你葡萄食我这撮菜就红葱就对，但就食咧吃十五根，撮上好诶，当吃好。好好。魏一才手上拿着的植物叫珍珠花菜，这种潮汕特有的蔬菜是朱红汤的最佳搭配。而为了保证菜的新鲜安全，魏一才每天都会亲自来到菜地里，直接跟菜农购买。老婆，菜来哦，落菜先切掉个。早上七点半，附近的上班族也陆续出门了。猪红、猪杂、海鲜、青菜一一备全。妻子陈丽文负责下面，魏一才负责猪红汤的烹煮。我每上班的时候，拢来做十碗豆汤或者是打米。一碗珍珠花菜猪红汤，一份干捞面，就是汕头人的丰盛早餐。阿哥啊，这碗猪血的味道怎么样？哎、欸，不错啊，它这个挺有特色的。这个猪血挺特别的。猪血呢，我们潮汕地区主要是吃了猪血之后可以去尘的作用。而且您内网呢，就加那个珍珠啊，再组成的，是这个菜吗？对，这个菜吃起来就还有消炎跟清肺的作用。轻轻一咬，朱红迅速在口中裂开，咀嚼时有一种弹牙粘性的口感，配上浓浓的猪骨汤、猪肠、猪肝和爽口清脆的珍珠花菜。再加上魏一才特调的葱猪油，一碗层次丰富的猪红汤，是食客们活力一天的开始。自己用心用力去去挑，吃起来顾客呢就是认同的人他就比较多。我做这个大概八年了，做这个呢是很用心做，所以呢这个汤水做出来的顾客还是有一定的口碑，还有一定的认可。原本从事装饰材料生意的魏一才，因为改不了吃货的特征，但又苦于找不到满意的猪红汤，所以决定自己动手，这才有了今天的这家小店。因为上头的早餐呢，猪血呢，很多人在做，但是做的都不那么精细，我就看到它还有提高的空间。也从小自己很喜欢吃猪血，所以才有这个机会遇到一个老先生教我这个手艺，后来才喜欢上这一行哎。哎，老婆，吃不得，辛苦了，啊，辛苦了，哎呀，这几天哎，生意很好，都很忙哎。热爱是最好的老师，魏一才的大跨度转变，纯粹是因为好这口。而吃货最具有的就是分享精神，只有把美食分享出去，吃才变得更加有意义。打上继续做，因为现在是等于是做了很开心哎，顾客吃到我的东西，对我有一种认可。顾客的认同感是我最大的动力，所以我还是继续会坚持，保证保量哎，就是保证给顾客吃到最新鲜、健康的食品哎。
年过花甲的黄水贤，跟魏一才一样的辛劳。每天的四十三刻，他已经完成了当天的采购，开始为当地一种最受欢迎的早餐做准备。我临门自己翻路就翻转门，自己一个人喺度，煲滚水、煲味豆、煮豉油、切猪肉、整好猪肉就打浆。自小店一九八七年开业的第一天起，黄水贤对早餐的原材料就有了最为苛刻的要求。呢个系腩角，不过你用豆腐好做肠粉好系一流嘅，猪肉佬都流活嘅，你嘅猪肉就特别活过架细嘅做粉。我我就系为啲猪肉，一个猪系冇几多嚿嘅，一个猪腩系一边一嚿就系嘅。我去到佢嘅磨呢，都俾我自己搞噶啦。除了食材选购的较劲，黄水贤对早餐酱料的调制，也到了疯狂的程度。煮滚佢高温烧豆，就放心食啦。豉油咧系好咸，就俾啲白糖调一调，食到又唔夹唔开，食落又感觉好细。煮酱、切肉、搅拌、切粒、翻炒，一环扣一环，由不得黄水贤有半秒钟的松懈。这种既孤独又忙碌的场景，在狭窄的厨房里演绎了整整三十年，而出品的就是一口既美味又饱肚的早餐——永汉肠粉。卖好白酱，打七个酱，摸到个花，白到个人。如果摸到好啦，粒粒就整到你粉就冇出啦。系嘛？今日煎唔煎啊？佢啊，牛猪肉都切唔会咯，切会当啲得啦。啊，好啊，你会当啊？然后牛猪五点钟落落，可以到六点之前我开好。因为阿啲卖菜嘅同埋学生都早啲。早晨六点三十分，酸菜、萝卜干、沙葛、豆角等主要的原材料都已经备齐备全，炉火也开启了。黄水贤和媳妇各就各位，等待客人的光临。一份肠粉加一杯豆浆或者一碗粥，早已成为龙门人最爱的早餐。很多龙门人都知道，这种肠粉最早出现在永汉镇，但不知道。这家肠粉老店的掌舵黄水贤，就是永汉粉的创始人。咁我就做好胶之后咧，我就都冇乜嘢好做。表姐夫以前做猪肠粉卖，我去睇咗佢两次，都系半个钟咁左右。难得我一试就成功。从表姐夫那儿学到了蒸粉的基础，手上没钱的黄水贤以赊账的方式订购了一个炉头。一张桌子和几张板凳，就这样开启了肠粉档。从一九八七年三月天就做啦，一开档嘅时冇乜生意嘅喎，做咁几啊两蚊一招嘅喎，半年之后有一招做到五十蚊，嗰啲就一年就还清啦。因为馅料特别，口感好，黄水贤的肠粉生意是越做越火，慢慢开始。也有人跟风做起了肠粉生意，净系一百米唔够就出价，因为做肠粉咯，冇虾数咯，食完就有现金兜咯。经过三十年的发展，由黄水贤开创的肠粉店已经成行成市，为当地人带来了美味的同时，也收获了一个贴切的名字——永汉粉。永汉肠粉的长相和广式的布拉肠相似，但比布拉肠的皮儿薄得多。晶莹剔透的粉皮上，添加萝卜干、豆角、酸菜、沙葛
、霉豆、肉碎、鸡蛋等不同馅儿料，吃起来既鲜香满口、细腻爽滑，还带有韧劲儿。早上九点，黄水贤的肠粉店已经座无虚席。多年来的用心经营，除了得到本地人认可以外，还吸引了不少外地人的青睐。做三个店啊，一落差落，阿姨我又来啦，咁，阿姨你嘅粉真系好食啊，食完又想食啊，咁啊。我问下一个，做粉做三十年啦。未找到嘅，就一啲企嗰位噶。呢啲也搬咗几次，一个前烧也搬，同日也搬。豆浆、窑盘、入炉、加料，婆媳俩合作无间。早上几多点钟啊？十二点半啦喂。都卖梅啊咯，买嘢卖咯，收账，收账啦吓。从四点到十一点，七个小时的忙碌终于告一段落。婆媳俩在收拾东西的同时，儿子已经下班回来，在厨房开启炉灶做午餐。平时咧，我妈自己做中餐，辛苦啲。我啊，中午夜晚呢两餐饭咧，我负责搞掂。看似只需要把米浆蒸熟就能做成的永汉粉，很多人都会，但要如黄水贤一样，把一条肠粉做足三十年，用一条肠粉创造一份事业，养育一个家庭的人，极少。如果说早餐是一个城市的良心，那宵夜便是城市的灵魂。吃货们深夜出动，只为了邂逅最好状态的食材。晚上十一点过后，食客们陆续出现在番禺南村的一间普通的大排档内。五点钟开工，六点钟有得食，六点钟好少噶，系晚上十一点半、十一点之后又开始多人噶啦。到店却不点菜，大家似乎都在等待着什么。同样等待的是大排档的店主李锦彪，每晚十一点半过后，他都要到店门口候着。一般十二点钟左右，十二点钟前就到噶啦。而此时。李锦彪的儿子正用最短的时间从肉联厂取货，大家翘首等待的美食到底是什么呢？因为肉联厂呢度即系佢要十一点半先可以汤煮嘅，呢个时候嘅猪就系最新鲜。十一点四十五分，李锦彪的儿子准时回来，等候许久的食客终于按耐不住了。离开肉联厂不足十五分钟，猪内脏还留有余温，趁其仍在抖动中，便分切给食客，绝对是午夜最毛骨悚然的美食诱惑。
猪杂就是猪下水，除了常见的内脏，还有猪喉、猪舌、花肠、生肠等。把家常的猪杂做成十五年长盛不衰的生意，自有绝活。以前诶，做汤猪诶，我哋汤猪啊叫内涵啊嘛，对猪啊最主要就系讲内涵，识唔识货。十五年咧，经自己手嘅，一路自己去攞货咧，自己割。粉肠嗰度要揀噶，系割啲花肠嘅啫。将你啊嗰啲嗰部分割咗，日嗰部分就唔割噶啦。二零零二年，开屠宰场的梁锦彪兄妹一家转行开启了餐厅，菜式独孤几味，质朴原始。每桌必点的猪杂粥，粥底也颇为讲究。选用粘性较高的东北大米，提前熬制超过三个小时，直至米粒开花，富有油脂。又加两半钟，翻嚟洗米，洗干净米之后加少少油，一路煲到五点半，睇睇佢够唔够面。加啲油咧，為咗個口感香少少，個粥夠面。啊，廣東咁樣叫做廣東人最中意食嘅老火粥。李錦彪的店裡，每天可以賣掉一大鍋，約四百人份的粥。周末更是要準備六百人的份量。一碗豬雜粥，粥裡有肉味儿，肉裡有粥味儿。除了猪杂，当然还有一些市面难寻的货色。一头猪只有八两的猪脸肉，是制作肠粉的最好馅料。我哋啲米，我将系自己磨嘅，一路三四百条啦，拉。接近透明的粉皮，包裹着新鲜的猪肉猪杂。肉比粉多，鲜甜爽脆，能带给食客最大的满足感。这间只卖猪杂的店，所有的出品都离不开猪，椒盐排骨。铁板猪杂，猪杂过水去除血腥味儿。炒的过程可以用秒来计算时间。猛火爆炒三十秒后，放在烧热的铁板上，利用铁板的温度继续加热。猪杂不散碎，熟得恰到好处。如今，新鲜猪杂已成为番禺美食的代表作。有不少食客更是驱车几个小时从周边城市过来，只为了品味食材最好的这一刻。呢度咧就要十二点过后先有得食噶，最紧要系新鲜又好食。广东人素有吃宵夜的习惯，除了吃，还重在和谁吃。大家聚在一起，促膝谈天，顺便满足口腹之欲，不仅是对美味的追求，更是情感的联系。在广州 CBD 珠江新城，每天上午九点，白领们开始一天忙碌的工作。在这些高楼大厦旁，一群外卖行业的送餐员也准时上岗。王军伟是这个送餐群体中最年轻的一员，未满二十岁的他，入职才一个月，是一名最初级的骑手。保护好我们的产品，避免发生侵扰。大家明白明白？明白。好。已有两个新订单位进行处理。
。十点上岗后，手机不断显示出订单信息，王军伟进入打鸡血模式。二零一六年，中国网上外卖用户规模达到一点五亿，广州市有近万人从事送餐服务。刘小姐，好，你把外卖，不客气。开始的时候像新手一样，也就跑五六单嘛，毕竟路也不熟悉。后来越跑越多，最好，妈妈，好，不客气。王军伟的送餐范围在广州中轴线花城汇附近，周围写字楼林立，大部分公司并没有配套餐饮设施。高压工作下，白领们的午休时间最多只有一个半小时。为了压缩时间多休息，叫外卖成了许多上班族的首选。十一点后取外卖，是广州写字楼外一道独特的风景。外卖服务让食客有了更多选择空间，也促成了许多传统粤菜行业开始提供快餐制作服务。荤素搭配的快餐，既点既炒的粉面，高居点餐榜首，最受食客追捧。其中以提前制好的烧腊饭最为节约时间，成为上班族的首选。写字楼附近常可以见到烧腊店。广东人爱吃叉烧，秘制酱料腌制的猪肉，经过慢火烤制，肉质软嫩多汁。更为简单的当豉油鸡莫属，将三黄鸡在豉汁中煮上二十分钟，便可捞出。从接单到师傅展件，不用五分钟便可完成一份快餐的制作。同样受青睐的，还有广州传统的西瓜美食——蒸肠粉、艇仔粥，多种食材搭配组成。午餐，一日三餐中最重要的一餐，是一天中体力和脑力承上启下的补充。不仅要吃饱，也要吃好。一,啊、一份订单的送餐距离平均一点五公里，时间要半个小时，月送六百单以上。王军伟最怕碰到的是喜欢给差评的顾客。不好意思，不好意思，我五分钟马上就到，不好意思，不好意思。有些顾客比较着急嘛，我这刚下单也没多久，打电话来催一下。一个差评可能导致我们这个月扣一点工资。张总，在这里。哦，好的，好的，好，不客气，不客气。好，我来吃个饭。呃，寿司鸡拼烧鸭。赶场为别人送餐，王军伟自己的午餐。往往要等到两三点之后才能解决。下午，短暂的闲暇时光，王军伟会坐下来看看书。正在进修本科的他，读书之余，送餐员算是一份副业。因为我个人比较喜欢那种自由的工作，以前我是读那个土木工程的嘛，在那个从化那边实习一年，就是整天坐在办公室，感觉不太喜欢了。
每天穿街走巷，王军伟觉得这份自由的工作可以让他更好的领略广州的美。身份的转变，也让他更能理解送餐员的辛苦。生活很慢，我也想吐槽几句的嘛。现在做了这行业，知道哇，这么辛苦，所以以后我点外卖会体谅一下这些歧视。啊，胖子，哎，怎么样今天？累死人了，真的不想吐槽啊。单量太多了，呃，单量多的话一定要注意安全啊。晚上过来一起吃饭。好，行。夜幕降临，王军伟一天里的第二次送餐高峰期又拉开序幕。哎，你好，请问是陈先生吗？哦，导演好，好，不在，不在，好 ，OK，OK。哎、OK, OK。另一边，站长黄家伟开始张罗晚饭，同样是在广州打拼的黄家伟。最能懂得同事们每天都只能吃快餐的不易，喜欢下厨的他，早下班时会准备晚餐，要大家同吃。比较空闲的时候就会做饭，但是也不是经常，有时候比较忙的话也没有时间煮。今天给他们做一个梅州特色的酿豆腐。忙碌的工作。做饭以食材简单易清洗，又兼顾营养为基准。玉米、萝卜、猪骨汤，清蒸鲈鱼，青椒炒肉片，还有最能体现家乡味的酿豆腐，都是黄家伟的拿手菜。晚上九点多，忙碌了一天的送餐员，才算是有了歇息的气口。晚上差不多，可以了。嗯，多吃点啊。围坐在一起吃一顿晚饭，也许是独自在异乡拼搏的他们最大的归属感我哋北河飯店咧，師傅每日就四點鐘翻工啦。五點零鐘咧就保持日日都有嘢食，因為呢度好多老人家，日日得朝頭早嚟飲茶嘅。北河飯店，香港地區最廉價的粵式快餐店。近幾年，北河在香港可以說是無人不知、無人不曉。讓其出名的，不僅是飯香菜美。更重要的是他的一张饭票。啊，如果你唔到中豆饭啦，唔好起。食凤爪排骨饭，食牛肉饭，食鸡饭，随得你拣啦。落唔落啲豉油啊？嗯好。我俾住我啦。俾钱。真系当钱。嗱，嗰老人家咧，我哋嗰啲券咧，由五点钟到夜晚九点钟都有得攞嘅，因为咧。佢有陣時各個人嘅需要，佢有陣時食早餐嘅，咁如果外賣嘅咧，一張飯券咧可以有兩個點心。為了能在清晨給食客提供一份既廉價又飽肚的美味早餐，身為股東之一的李雪莉，在過去的十年裡，每一天都堅守早市。咁我咧多數都係翻六點。咁啊，明哥咧就翻十點。比起廣州人的一中兩建，因為生活節奏的差異，同屬粵語體系的香港人更鍾愛於簡單快捷的茶餐廳。通常一杯奶茶、一份煎蛋或者一碗面，就是他們的早餐。
每天的早餐时间，饭店的明星人物就会准时出现，他就是陈卓明，人称明哥。明哥出生在广东番禺，年幼丧父，家境贫寒。一九七九年偷渡到香港，一九八三年来到深水埗北河饭店当粤菜厨师。就喺八三年开始嚟呢度打工咯，即系老细移民咧，咁我哋几个伙计一人夹啲钱嚟就顶咗嚟做啦。凭借勤奋务实的个性。明哥慢慢在深水埗开辟了属于自己的事业，从一家餐厅发展到两家连锁，直到二零零一年经济危机爆发，明哥的生意一落千丈。大约系零零年嗰段时间啦，又嗰年就蚀咗廿几万，咁最后就揾一个股东翻嚟合作，经济衰啲嗰时就工人都冇工开。咁直至到嗰段時間開始就研究咗下年八嘅快餐啦。北河飯店從中檔餐廳轉為廉價快餐，吸引了很多因經濟危機陷入低谷的民眾。北河燒臘的生意也慢慢好轉。咁我哋唔要求賺錢嘅，目標就係自負盈虧啫嘛。从二零零二年到今天，因为通货膨胀，明哥的盒饭共涨过三次价，但他仍然是全区最低价的快餐。二十四块钱的三菜一汤，比同区的茶餐厅低了三分之一，实实在在的为附近的困难者解决了一日三餐。二零零八年，香港再次出现经济危机。底层民众的生活更加困难了。明哥萌发了免费派餐给困难民众的行动，而这一行动一直延续到今天。那行行嗰度攞嘢，攞埋嗰啲啊吓，系，仲争仲争四个，争四个，系，系咁啊，俾埋你。就排骨粒五十斤，鸡粉一箱，大黄粮，好啦吓，啊，拜。一杯奶茶是明哥一天的开始，接着，明哥要到供货商处亲自挑选食材。虽然便宜，可他从来没有放弃对食材的要求。廉价饭也要讲究水准。誒、呃、有時要睇下佢啲貨有冇對版先得，咁啊要，佢要要幾大隻嘅，佢整啲細隻嗰啲嚟就唔啱用咯，變咗嚇。食材預定好之後，明哥回到了北河，開始進入午飯的準備工作。中午十一點半，陸續有老人拿着飯票來領取午餐。饭券咧，我哋派饭嗰时唔够派咧，咁我代替啲饭券啦。咁攞唔到饭嘅人俾咗我哋，我就攞咪得咯。我啲饭券流通量好大噶，喺新界北区啊，好似嗰啲麦当劳嘅饭券咁样噶啦，已经。接近十二点，北河饭店座无虚席，二十四块钱的三菜一汤，吸引了不少单身顾客及孤寡老人。咁好多老人家都屋企都連份煲都冇嘅，費事煮啊咁咯。如果買餸都買唔到咁滯，廿四蚊揀三樣餸。嗯。兩小時的忙碌，解決了熟客們的午餐問題。簡單的兩口飯後，明哥匆忙的出了門。明哥匆忙趕來的地方是北河同行。北河同行是北河饭店的分店，这里每天只营业到下午四点半，打烊后就开始筹备免费派饭。其实就今日就系最后一日噶啦，老人家派饭嗰度，咁我哋睇研究下，我哋点样继续令到老人家继续有得攞啦
我一百八十個，其實我哋本身有資料噶嘛，我哋咁我就登記咗佢先，瞭解你哋多啲，咁我哋都會另行安排啊，可以啊。一番討論結束，明哥和志願者達成共識。从他一手创建的北河同行基金会里拿出经费，继续支撑一百八十位老人每周的一顿晚饭。不仅出钱，连做饭，明哥都亲力亲为。要浸嘅，今日就要啊，因为如果你一次过滚到个熟咧，会鞋身嘅，即系出水话去咗嗰啲冰啊，同埋啲血水啊咁。誒有啲八爪魚仔啊，有啲雜豆啦，食落嗰時有啲口感，咬落去就冇當當滑滑地嘅八爪魚仔啊。下午五點不到，北河同行的門口已經排起了長龍。我嚟度買啊！你有三蚊就得㗎啦，啊！志愿者在忙碌的打饭、分菜、包装，门口负责登记的同事也准备到位。五点半至七点，我哋会写住噶个卡地啊！好，晒你，明哥，多谢晒你，多谢晒你，有大家有食得最紧要。五点半，北河同行准时给老人家派饭。今天除了饭以外，每位老人还意外地收获了一条围巾。寒冷的冬日里，老人家多了一份温暖。哇，好舒服的！你感觉开心吗？一个人开心冇用噶，要大家群体咁样开心先有用噶嘛。知足者贫者乐啊嘛，就开开心心做人咪得咯。我们身边的大部分人都在为一日三餐奔波，明哥也不例外。当北河饭店熬过了困境之后，明哥想的更多的是如何为贫困者解决一日三餐的问题。为一百八十个孤寡老人解决完晚餐后，明哥坐下来已经是晚上八点。北河饭店的剩菜剩饭也是明哥晚餐的唯一选择。今日大约收到几多咗啊？咁样一百张啊？一百张我有啊，假期啊，仲要整多啲餸添啦。年尾我哋都要准备啊，咁我年初初二二三大门都话，准备一啲外康券啊。咁佢哋可以喺年初、年初二都有完成啦，好簡單。在老广的心中，家有黄金万两，也不过一日三餐。每个人都在力所能及的范围内，找寻自己喜欢的味道。无论是深夜的饕餮之旅，还是都市街头的爱心便当，这百千味道中蕴藏着的，是对日常的尊重。因为对每个老广来说，最普通的才最珍贵，日日如此，年年如是。